A pauta da Previdência é uma pauta que está há um ano e dois meses, um ano e dois meses na Câmara dos Deputados. Um ano e dois meses na Câmara dos Deputados. Então, nós temos que, nós temos que aguardar o, o que é, qual a definição da Câmara dos Deputados. Eu não posso discutir uma matéria, não posso pautar a matéria, daqui a pouco eu vou ter reunião de líderes, não, vou, não posso tratar a reforma da Previdência com a reunião de líderes, porque essa matéria está na Câmara dos Deputados há um ano e meio. Agora, o difícil é de convencer aos senadores que essa matéria, depois de passar um ano e meio, um ano e dois meses, um ano e meio na Câmara, chegue aqui de manhã e sem nenhum debate, sem nenhum direito à emenda, sem nenhum direito à discussão, seja aprovada no mesmo dia. Então, o sistema é democrático e bicameral. Reforma da Previdência, que eu estou defendendo há muito tempo, muito tempo, do ponto de vista de dizer que ela tem que extinguir os privilégios. Não é só a reforma da Previdência que tem que extinguir privilégios. Nós temos que acabar com os privilégios do Brasil. Porque esses privilégios tiram direitos daqueles que precisam de salário pequeno ou de aposentadorias pequenas para a sua própria sobrevivência. Então, eu disse, disse e vou repetir, não aceito uma reforma da Previdência que tire direito daqueles que são aposentados com salário mínimo, com salário mínimo, dos agricultores sofridos do Brasil e do Nordeste brasileiro, que ganham um salário mínimo de aposentadoria. Não são eles que destroem a Previdência. Quem destrói a Previdência, quem destrói as instituições, são os privilégios. E esses nós temos que acabar em todos os, em todos os lugares, inclusive aqui nessa casa, se tiver. Por que, que eu consegui devolver recursos? Porque aqui ninguém ganha acima do teto. 